भारत भूमि पर अनेकों महान वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है जिनका जिक्र हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं उनमें से एक नाम ऐसा भी है जिनका नाम जुबा पर आते ही शरीर में मानो बिजली सी रोंद जाती है पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान ऐसे महान वीर योद्धा थे जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही बिना किसी हथियार के शेर को भी मारते डाली थी उन्होंने शेर का जबड़ा ऐसे फाड़ डाला था मानो किसी कागज़ के टुकड़े कर डाले हो भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान वंश के आखिरी हिंदू क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य किया था वे भारतेश्वर स्पादलक्षेश्वर हिंदू सम्राट तथा राय पिथोरा जैसे नामों से भी जाने जाते हैं उनका जन्म ग्यारह में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ विवाह के 12 वर्ष के पश्चात गुजरात में हुआ था उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था अतः बहुत दिनों तक राज्य के उत्तराधिकारी का जन्म न होने की वजह से राजतंत्र के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे थे परंतु पृथ्वी के जन्म लेते ही राजतंत्र के लिए आंतरिक शत्रुओं के षड्यंत्र धरे के धरे रह गए अब वे पृथ्वी को मारने के षड्यंत्र रचने लगे बचपन से ही उनका जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो गया था उनके पिता सोमेश्वर को पृथ्वी के खिलाफ षड्यंत्रों का आभास हो गया था अतः उन्होंने पृथ्वी को बचपन से ही युद्ध नीति सिखाना शुरू कर दिया पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल एवं महान योद्धा थे उन्होंने अपने बचपन में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे वे माघधी अपभ्रंश प्राकृत शोर सैनी पैशाची तथा संस्कृत जैसी छह भाषाओं में निपुण थे इसके अलावा उन्हें चिकित्सा शास्त्र गणित मीमांसा वेदांतों और पुराणों का भी ज्ञान था बचपन से ही पृथ्वी के एक घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम चंद्रप्रदाई था जो आगे चलकर उनके राजकवि बने चंद्रप्रदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने आबू पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के भीमदेव द्वितीय को पराजित कर आबू पर अपना आधिपत्य जमा लिया जिससे भीमदेव बहुत ही आक्रोश में आ गया था दूसरी तरफ दिल्ली के महाराज अनंगपाल ने पृथ्वी के पराक्रम से प्रभावित होकर सोमेश्वर को यह प्रस्ताव भेजा कि वे दिल्ली की बागडोर पृथ्वी के हाथों में सौंपना चाहते हैं जिससे सोमेश्वर भी सहमत हो गए और जब पृथ्वी महाराज अनंगपाल से मिलने दिल्ली गए हुए थे तब भीमदेव ने अजमेर पर अचानक आक्रमण कर दिया जिस युद्ध में सोमेश्वर वीरगति को प्राप्त हो गए पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वी ने तेरह वर्ष की उम्र में ही अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाली कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने गुजरात पर आक्रमण कर भीमदेव को मौत के घाट उतार दिया अतः उसका सिर धड़ से अलग कर दिया बाद में भीमदेव के पुत्र वनराज को गुजरात की गद्दी पर बैठाकर अजमेर वापस लौट आए उसके बाद उन्होंने दिग्विजय अभियान आरंभ करके अपनी वीरता और साहस का बड़ा ही सुंदर और अद्भुत परिचय दिया अतः वह एक के बाद एक युद्ध जीतते चले गए और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए जिसमें उनके घनिष्ठ मित्र चंद्रप्रदाई राजकवि होने के साथ साथ हर एक युद्ध में भी उनके साथ रहते थे उसी दौरान भारत के उत्तरी भाग में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी अपने शासन और धर्म के विस्तार की कामना से अनेक जनपदों को छल से या बल से पराजित कर रहा था उसकी शासन विस्तार और धर्म विस्तार की नीति के फलस्वरूप सन 1178 से पृथ्वीराज का गोरी के साथ संघर्ष आरंभ हुआ अतः पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच बहुत से युद्ध हुए जिनमें पृथ्वी ने गोरी को बंदी बनाया और उसको छोड़ दिया क्योंकि वह हर बार पृथ्वी के सामने अपना शीस झुका लेता था वह अच्छी तरह जानता था कि एक राजपूत राजा ना तो अपना शीस किसी के सामने झुकाता है और यदि कोई अपना शीस उनके सामने झुका ले तो ना ही वो उसे मारता है 
गोरी अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर बार यही चाल चल जाता था पृथ्वी महाभारत से चले आ रहे युद्ध के सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी वीरता और सुदृढ़ युद्ध नीति के जरिए एक के बाद एक युद्ध जीतते चले जा रहे थे उन्होंने चंदेलो बुंदेलखंड महोबा समेत कई छोटे छोटे राज्य अर्जित कर लिए थे और महाराज अनंगपाल की इच्छा पूर्वक उन्होंने दिल्ली का शासन भी संभाल लिया था जिससे कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वी से बहुत घृणा करते थे उसी दौरान कन्नौज में पन्ना राय नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता ने भी अपना एक चित्र उनके पास बनवाया और जिस दौरान वह अपना चित्र बनवा रही थी उसी दौरान उन्होंने पन्ना राय के पास एक बहुत ही सुंदर पुरुष का चित्र देखा जिस पर वह उसी क्षण मोहित हो गई और मन ही मन उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया वह चित्र था पृथ्वीराज चौहान का अतः संयोगिता ने चित्रकार पन्ना राय से आग्रह किया कि वह उनका चित्र भी पृथ्वीराज को दिखाए और जब पन्ना राय ने दिल्ली जाकर पृथ्वी को संयोगिता का चित्र दिखाया तो वह भी संयोगिता पर मोहित हो गए और दोनों में प्रेम हो गया जिसका पता किसी तरह राजा जयचंद को भी चल गया और उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी एक तरफ राजकुमारी के मन में पृथ्वी के प्रति प्रेम था तो वहीं दूसरी तरफ पिता जयचंद पृथ्वीराज की सफलता से अत्यंत भयभीत थे और उनके गौरव और उनकी आन से ईर्षा रखते थे इसलिए उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वी को निमंत्रण नहीं भेजा अतः स्वयंवर के दिन जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर कक्ष के बाहर मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति को इस तरह लगवा दिया मानो जैसे कोई द्वारपाल खड़ा हो और स्वयंवर के समय जब संयोगिता ने देखा कि उनके पिता ने पृथ्वी को सभा में ही नहीं बुलाया बल्कि उनके पुतले को दरबान के स्थान पर खड़ा किया है इससे संयोगिता अपने पिता से बहुत नाराज हो गई और उन्होंने मन में ही यह ठान लिया कि वह पृथ्वी के पुतले को ही वरमाला पहनाएगी और जैसे ही वह पुतले की तरफ बढ़ती है पृथ्वीराज स्वयं वहां उपस्थित हो जाते हैं और संयोगिता उनके गले में वरमाला डाल देती है जिसे देख राजा जयचंद बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जैसे ही वह अपने सैनिकों को पृथ्वी को बंदी बनाने का आदेश देते हैं पृथ्वीराज संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर तीव्र गति से निकल जाते हैं स्वयंवर में आए दूसरे राजपूत योद्धा भी पृथ्वी से रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे भी राजकुमारी संयोगिता से विवाह की इच्छा लेकर स्वयंवर में आए थे अतः वे भी राजा जयचंद को पृथ्वी से बदला लेने के लिए उकसाते हैं जयचंद को तो मौके की तलाश थी ही और अब वह यह भी जान गए थे कि कोई भी राजपूत शासक पृथ्वी की सहायता के लिए मैदान में नहीं आएगा अतः वह इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थे कि वह अन्य राजपूतों के साथ मिलकर भी पृथ्वी का मुकाबला नहीं कर सकते और वह गोरी के साथ जाकर मिल जाते हैं जयचंद ने राजपूतों के सभी भेद खोल दिए और गोरी की खुलकर मदद की गोरी को भी एक बार फिर से बदला और भारतवर्ष पर शासन करने का अवसर मिल जाता है और ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में एक बार फिर सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर वह पृथ्वीराज चौहान से आमना सामना करता है जहां वह सत्रह बार पृथ्वी से मुंह की खा चुका था और कभी भाग जाता था कभी पृथ्वी के पैरों में गिर क्षमा मांग लेता था परंतु इस बार जयचंद जैसे देशद्रोही ने पृथ्वी की सेना और युद्ध नीति के अधिकतर भेद गोरी को बता दिए थे पृथ्वी की सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे जिनमें बहुत से घुड़सवार भी थे हालांकि गोरी का सैन्य बल पृथ्वी से कम था परंतु घुड़सवार अधिक थे और कुशल भी थे जिन्होंने युद्ध आरंभ होते ही पृथ्वी की सेना में हाथियों को चारों तरफ से घेर लिया और वाणों की वर्षा कर दी जिससे हाथी घायल हो गए और अपनी ही सेना को रोंदने लगे परंतु पृथ्वी की सेना ने आत्मबल नहीं खोया और वे साहस और वीरता से लड़ते रहे अतः युद्ध भूमि पर एक समय ऐसा आ गया कि पृथ्वी की सेना गोरी की सेना पर हावी होने लगी 
जिसे देख गोरी ने अपनी एक नई चाल चली जैसा कि जयचंद ने उसे बता दिया था कि राजपूत सेना रात्रि के समय निर्भय होकर विश्राम करती है और यही समय है जब वह पृथ्वी को बंदी बना सकता है दिन में वह उसे नहीं हरा सकता अतः गोरी अपनी कायरता दिखाते हुए रात्रि के समय पृथ्वी की सेना पर अचानक आक्रमण कर देता है और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई को बंदी बना लेता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शिबे शालार बनाकर वापस अफगान लौट जाता है जहां वह पृथ्वी और चंद्रप्रदाई को बहुत सी शारीरिक यातनाएं देता है और पृथ्वी को कहता है कि यदि वह अपना शीश उसके सामने झुका लेगा तो वह उन्हें आज़ाद कर देगा परंतु पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय और राजपूत राजा थे जिन्हें मरना मंजूर था लेकिन झुकना कतई गवारा नहीं था जिससे क्रोधित होकर गोरी गर्म सलाखों से उनकी आंखें फुड़वा देता है और उन्हें कारागार में डलवा देता है जहां चंद्रप्रदाई पृथ्वी के साथ मिलकर गोरी को मारने की योजना बनाते हैं और गोरी के कानों तक यह खबर भिजवाते हैं कि पृथ्वी सिर्फ आवाज सुनकर तीर से लक्ष्य को भेज सकते हैं गोरी ने इस कला के बारे में पहले भी सुना था परंतु देखा नहीं था अतः वह इस कला का प्रदर्शन करने के लिए पृथ्वी को दरबार में बुलवाते हैं गोरी जानता था कि पृथ्वी तीर उस पर भी चला सकते हैं इसलिए उसने अपना सिंहासन बहुत ऊंचे स्थान पर लगवाया प्रदर्शन आरंभ करने का आदेश देते ही चंद्रप्रदाई ने एक दोहा पढ़ा चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान इस दोहे को बोलकर चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत दे दिया कि गोरी कितनी दूरी पर है और जैसे ही दोहा सुनकर मोहम्मद गोरी ने वाह शब्द बोला वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया मोहम्मद गोरी के मरते ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई ने भी शत्रुओं के हाथों मरने की बजाय एक दूसरे की हत्या कर दी चंद्रप्रदाई ने मरते समय तक अपने मित्र से मित्रता निभाई और जब यह खबर महारानी संयोगिता तक पहुंची तो वह भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे तब तक खुश रहें खुशहाल रहें जय हिंद जा...